আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমি ডাক্তার মোহাম্মদ আবুল বাশার আরমান স্বাগতম জানাচ্ছি ফাইভ মিনিট হসপিটালে চাইল্ড হেলথ টিপসের আজকের এই পর্বে আমরা আলোচনা করব হেডেক বা মাথা ব্যথা নিয়ে বাচ্চাদের মাথা ব্যথা সম্পর্কে একজন বাবা মায়ের ঠিক কতটুক জানা উচিত বাচ্চার মাথা ব্যথায় ঘরে বসে আপনি যা যা করতে পারেন কখন আপনার একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত এসব নিয়েই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে সুতরাং পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন জানতে পারবেন শিখতে পারবেন অনেক কিছুই মাথা ব্যথা কি আপনারা সবাই জানেন মাথার ভিতরে অস্বস্তি বা ব্যথাকেই আমরা সাধারণত মাথা ব্যথা বলে থাকি এই ব্যথা মাথার সামনের দিকটাতে হতে পারে পিছনের দিকটাতেও হতে পারে অথবা গোটা মাথাটাতেই হতে পারে মাথা ব্যথার কারণ কি মাথা ব্যথার কারণ বলতে গেলেই প্রথমে যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে ভাইরাল ইলনেসের কথা মোটামুটি সব তীব্র মাথা ব্যথাই কোনো না কোনো ভাইরাল ইলনেসের অংশ হয়ে থাকে উদাহরণ হিসেবে আমরা ফ্লুকে ধরতে পারি আবার এই মাথা ব্যথা অনেক সময় জ্বরের মাত্রার সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে ক্ষুধা লাগলেও মাথা ব্যথা হতে পারে প্রায় থার্টি পারসেন্ট মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্ষুধা লাগলে তাদের মাথা ব্যথা হয় মজার ব্যাপার হচ্ছে খাওয়ার তিরিশ মিনিটের মধ্যে এই মাথা ব্যথা আবার চলেও যায় কিছু কিছু বিশেষ কন্ডিশনে মাথা ব্যথা হতে পারে যেমন হার্ড এক্সারসাইজ করলে বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে প্রখর রোদে গেলে জোরে ফুদিয়ে কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজালে বা বেলুন ফুলালে অনেকক্ষণ ধরে চুইংগাম চিবলে এছাড়াও কিছু কিছু বিশেষ কারণে বারবার মাথা ব্যথা হতে পারে যেমন টেনশান হেডেক একটা না অনেকক্ষণ একই পজিশনে থাকলে মাথার ভিতরে একটা অস্বস্তি হতে পারে ঘাড়ের মাংসপেশিগুলো শক্ত মনে হতে পারে এটাই টেনশান হেডেক পড়ার সময় কম্পিউটার চালানোর সময় একটা না অনেকক্ষণ টিভি দেখলে এমনটা হতে পারে এবার আসুন মাইগ্রেন নিয়ে দুইটা কথা বলি মাইগ্রেন খুবই পেনফুল একটা কন্ডিশন হঠাৎ আসবে আবার হঠাৎ চলেও যাবে যখন মাইগ্রেন অ্যাটাক হবে তখন আপনার বাচ্চা তার স্বাভাবিক কাজকর্মটুকুও করতে পারবে না এই ব্যথাটি সাধারণত মাথার এক সাইডেই হয়ে থাকে পরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারে এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে বাচ্চার বমি বা বমিভাব হয় মাইগ্রেন অ্যাটাক হলে স্কুল অ্যাভয়েডেন্স হেডেক এই ধরনের মাথা ব্যথা স্কুল যাওয়ার দিনগুলোতে সকালবেলা দেখা যায় দিস টাইপ অফ হেডেক ইজ রিয়েল অ্যান্ড মোস্টলি ডিউ টু লো প্রেন থেশোল্ড সুতরাং আমলে নিতেই হবে রিবাউন্ড হেডেক হাই ডোজে মাত্রা অতিরিক্ত বেদনানাশক ওষুধ খেলে এমনটা হতে পারে এছাড়া অতিরিক্ত চা কফি বা ক্যাফিন সমৃদ্ধ ঔষধ বেশি খেলে এই ধরনের মাথা ব্যথা হতে পারে ভীষণ হেডেক দৃষ্টিশক্তির তারতম্যের দরুন এই ধরনের মাথা ব্যথা হয়ে থাকে বিশেষ করে ব্ল্যাক বোর্ড বা হোয়াইট বোর্ডে ক্লাস করার সময় এমনটা দেখা যায় বাচ্চার মাথা ব্যথায় আপনি ঘরে বসে যা যা করতে পারেন বাচ্চাকে কিছু খেতে দিন বাচ্চাকে শুয়ে দিন কোলাহল মুক্ত পরিবেশে বাচ্চাকে বিশ্রাম নিতে দিন বাচ্চার মাথায় হালকা ভেজা কাপড়ের পট্টি দিতে পারেন বা কোল্ড প্যাক দিতে পারেন কপালে বিশ মিনিট ধরে এই সমগ্র প্রসেসটা করুন প্রয়োজন বোধে বারবার করা যাবে হালকা করে ঘাড়ের মাংস বেশি ম্যাসেজ করে দিতে পারেন বাসায় যদি প্যারাসিটামল থাকে অবশ্যই খাওয়াতে পারেন তবে খেয়াল রাখতে হবে ডোজটা একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে ঠিক করে নিতে হবে বাচ্চা যদি একটু সুস্থ বোধ করে তখন বাচ্চার সাথে কথা বলুন জানতে চেষ্টা করুন বাচ্চা কোনো মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিনা যেমন স্কুলের কেউ তাকে বিরক্ত করছে কিনা তার পড়া বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কিনা ইত্যাদি কখন আপনার একজন চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হলে এমন মাথা ব্যথা যেটা বাচ্চা সহ্য করতে পারছে না মাথা ব্যথার সাথে যদি বাচ্চা বারবার বমি করে মাথা ব্যথা যদি ২৪ ঘন্টার বেশি সময় ধরে পারসিস্ট করে তখনই আপনার একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে आज के पर्यत भलो लगले लाइक करबें शेयर करबें कमेंट कराते अपन मतमत को प्रश्न थकते चैने नतून हम सबसक्राइब कर बेल अपशन ऑन कर रखबें आल्ला हाफिज